Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya bulan Agustus, aku lagi pengen jalan-jalan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan peristiwa proklamasi. Jadi aku ke stasiun Gondang Dia. Terus turun ke arah Cut Mutia, jalan ke arah Menteng Huis, dan ke kiri, ke gedung ini, ke gedung Juang 45. Nah, gedung ini dulu menjadi saksi bagaimana para pemuda berkumpul, terus akhirnya melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta dengan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya, ya, kalau ini yang bukan adalah biar... mengumumkan peristiwa proklamasi karena mumpung Jepang kalah di oleh tentara e, sekutu di Asia Pasifik yang mereka dengar dari berita-berita tentunya nah gedung ini sekarang udah jadi museum dulunya sih hotel jadi wajar ya kalau kelihatan mewah dan cantik kayak gini itu dulunya namanya Hotel Skumper dibangun sekitar 1920 sampai 1938 Nah, pas zaman Jepang diambil oleh Gan Sekenbu Sendenbu atau Departemen Propaganda. Ya, tujuannya tentu aja buat mendukung uh, kolonial Jepang. Kenapa nah, pemuda yang dulu dididik di tempat ini tentang politik ada antara lain ada Sukarni, ada Cairo Saleh, ada AM Hanapi, ada ada Malik. Dan yang aku agak kaget tuh ada D, ada DNID. Tahu kan dia siapa? Museumnya sendiri tata letaknya lumayan oke, okay. sirkulasi udara juga oke, okay. AC juga oke. Okay. Jadi meskipun aku di sini sendirian, syukur banget nggak berasa horor. Aku di bagian sini itu speedless dengan lantainya dong, itu bagus banget. Ini bagian yang berbicara tentang tentara peta, itu tentara yang dibentuk oleh Jepang dan dilakukan pelatihan-pelatihan kayak gitu. Juga ada benderanya juga. Dan di sini juga ada radio sumbangan, radio kuno gitu, merek Philips. Ternyata itu merek udah merek yang kuno banget ya, udah masuk ke Indonesia udah lama aku pikir baru-baru ini aja gitu. Habis itu ada kayak diorama. Dioramanya sendiri Aku beberapa lupa sih, cuma ingat salah satunya adalah tentang Presiden Soekarno melakukan orasi di lapangan Ikada Ada juga yang tentang pelatihan ketentaraan kayak gitu Dan di sini mulai kerasa banget berbicara tentang emansipasi wanita Jadi perempuan Indonesia dari dulu udah ikut serta Bahkan di depan tadi juga ada patung SK Trimurti, salah satu uh, perempuan yang dulu ikut serta dalam pergerakan tempat ini dulunya memang hotel jadi ya wajar kalau dijadikan asrama ya bagi banyak mahasiswa dulu para pemuda-pemuda ya nginep di sini tentunya tata letaknya sih masih kelihatan nanti di luar sekarang sih jadi kayak perpustakaan ada yang jadi kayak apa sih tempat souvenir kayak gitu nah di bagian terakhir yang bagian musimnya ini ini aku juga speedless nih dengan tiang-tiangnya bagus banget di sini sih koleksinya ya lebih detail-detail kayak senjata bambu runcing terus baju-baju gitu alat-alat yang dulu digunakan dan di kanan kiri ada ruangan yang isinya kayak gini termasuk replika Jenderal Sudirman tandunya ada juga baju-baju yang digunakan oleh Uh, pejuang perempuan termasuk kotak makannya juga kalau bagian ini ada foto-foto dan juga ada kayak teater mini teater gitu pengen sih nonton cuma ya ampun sendirian serem banget 
sebenarnya nggak serem sih tempatnya seru dan aku suka dengan museum ini tata letaknya sirkulasi udaranya recommended deh buat kalian buat kesini atau tiket juga murah ini nah di belakang ini sebenarnya ada lainnya ada mobil-mobil yang digunakan oleh Presiden Soekarno cuma ditutup jadi kalau ku sorot pakai kamera mantul kaca jadi ya udahlah lihat dengan langsung aja ke sana ya termasuk mobil yang selamat saat peristiwa Grana di Cikini dulu di sini aku lumayan lama dan seru datang deh ke sini nah sehabis peristiwa rengas dengklok Presiden Soekarno dan Hatta dulu ke tempat ini. Sekarang ini sih tempat ini jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Letaknya itu nggak jauh dari Taman Untung Suropati. Nggak jauh juga dari Masjid Sunda Kelapa. Cuma aku kesini kemarin sih naik ojek ya, karena dari Gedung Juang 45 nanggung jauhnya. Jalan juga nggak jauh, tapi panas juga jadi udah naik ojek aja. Gedung ini itu gedung yang dibangun sekitar 1920. Dulunya dipakai pas tahun 45-an itu dipakai oleh Saksamana Buddha Tada Simaeda. Dia itu adalah kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang. Jadi ya kayak Soekarno dan Nata datang ke sini kayak konsultasi. Nah ini ruang pertama, ini ruang pertemuan. Jadi kayak... Itu katanya sih tanggal 16 Agustus jam 22. Di situ ada Soekarno, Mama Tata, dan Mas Barjo diterima oleh Laksmana Tadasi Media di sini. Nah, ini ruangan perumusan. Jadi mereka bertiga, Mama Tata, Soekarno, dan Mas Barjo ni, e, nyusun nih. Kira-kira apa aja? Nah, kalau ini ruangan ketiga. Ini sih ruangan tempat pengetikan nih. Di belakang ini, piano ini. Di sini Sayuti Malik. itu tadi katanya saya tim Malik ditemani oleh BM dia ngetik di sini katanya mesin ketiknya asli loh ini kalau ruangan gede yang pertama tadi itu ruang pengesahan yang ada di sana tuh datang ada 40 sampai 50 orang yang endingnya cuma yang nata tani cuma Presiden Soekarno dan Mama Tata Bayang nggak sih dulu zaman dulu datang situ jam 22 malam loh. Pas mana Maeda nggak tahu deh ya itu terimanya kayak gimana. Maksudnya tengah malam kayak gitu. Habis dari rengas dengklok. Jadi dia yang gedung tadi itu mereka meeting di sana terus menculik Soekarno dan Hatta ke rengas dengklok di rengas dengklok akhirnya mereka dibawa ke sini. Di lantai 2 di sini uh, ada lebih detail tentang perjuangan Indonesia. Oh ya di museum ini itu cukup modern. Nanti ya modernnya kayak gimana nanti aku akan sebutkan. Termasuk tadi di depan ada kayak mbak-mbak mesin gitu. Sekalipun nggak terlalu interaktif tapi lumayan gitu. Ada video yang ngeplay gitu dari hologram orang gitu. Di sini sih sebenarnya hampir mirip dengan musim tadi isinya, cuma di sini lebih detail kayak tentang para tentara peta, uh, terus juga peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi itu lebih jelas lagi di sini. Termasuk BPUPKI itu adalah badan yang dikelola oleh orang Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu. Ya, salah satunya ya Soekarno dan Hatta di dalamnya gitu. Cuma kan kita para pemuda zaman dulu nggak mau bahwa kemerdekaan itu hadiah ya. Mereka pengen ya ini hasil perjuangan kita sendiri gitu. Di sini agak takut tuh di bagian yang kamar mandi kamar mandi tadi, kayak film-film horor. Sekalipun ya di sini juga sama sih kondisinya perawat, aslinya juga bagus, sirkulasi udara juga bagus. Yang datang sedikit lebih rame. Cuma ya tetap beberapa tempat karena aku sendirian. Nah ini nih nih, aku bilang modern. Jadi kalau HP kalian di install aplikasi CG dan kalian scan ke gambar tadi, nanti akan muncul video. Tujuan sih katanya biar uh, menarik perhatian anak-anak muda. 
Cuma menurutku video yang diputar terlalu tua, jadul banget gitu. Kurang interaktif gitu, terlalu kaku gitu. Ya semoga aja dibenahin ya kalau kayak gini sih gue juga nontonnya kadang juga berapa menit juga udah bosen gitu. Padahal tempat ini salah satu tempat yang keren banget di mana detik-detik sebelum proklamasi tuh dilakukan ada di sini nih. Indonesia nggak bisa kayak sekarang tanpa ada tempat ini. Dan inilah poster Aksamarab Data dari Simaida. Oh ya di sini bayarnya cuma 3.000. Kalau kalian ramean sih bakal ditemenin guide ya, cuma karena aku sendirian jadi ya udah dilepas sendiri. Nah, habis dari sana aku mau ke next trip. Karena lewat Taman Suropati ya udah aku lewat sekalian deh gitu istirahat. Karena aku tuh pengennya jalan kaki nggak mau naik ojek lagi. Terus ngelewatin juga Taman Situ Lembang. Tapi ternyata Taman Situ Lembang nggak secakap kayak di foto-foto ya. Aku pikir ada air mancurnya gitu, ternyata nggak ada. Cuma danau gini aja. Tapi ya lumayan buat ya melepas penat atau kalian bosan di Jakarta mau kemana di sini lumayan asik. Ini aku jalan dari gedung tadi itu museum tadi itu jalan lurus sampai akhirnya ketemu ini uh, bioskop Metropol. Dari Metropol aku ke arah kanan ke Jalan Proklamasi ke Taman Proklamasi. Di sini katanya. Proklamasi dibacakan di sini karena dulu mau ke lapangan Ikada atau Monas itu berbahaya karena udah di kepung tentara sekutu. Cuma ya sayang ya rumahnya sayang kok diembrukin gitu. Jadi ya inilah perjalanan kita. Proklamasi. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.